在民间流传着“三分天下诸葛亮，一统天下刘伯温”，还有“前期军师诸葛亮，后期军师刘伯温”这样的说法。可大家不知道的是，刘伯温活着的时候是没这些的，是在刘伯温死后百年才有的。就算是现在，不少人一说刘伯温，知道是谁，明朝神机妙算的刘伯温嘛，说刘基就一脸懵逼。今天我们来讲讲刘伯温。如果喜欢本视频的话，求观众老爷们点一个小小的赞，就开始我们本期视频。刘基字伯温，元末明初文学家、政治家，明朝开国元勋。开头我们说了，刘伯温的名声是在百年以后才逐渐大了起来。在嘉靖十年，刘伯温的同乡，当时的刑部侍郎上书给嘉靖皇帝的意思就是说，刘基应配享太庙，爵位应和中山王徐达一样，世代承袭。这种关乎太庙祖宗祭祀的事情，嘉靖皇帝不能一人决断，就召集大臣们商议。谁知大臣们纷纷赞成，说太祖皇帝广收英豪，每个都有不世之功，但唯沃奇谋、中原大计都是刘基的功劳。而且在天下未定之时，太祖皇帝就说刘基是自己的张良，后来封爵的时候又把刘基比作自己的诸葛亮，所以应该配享太庙。就在这一年，刘伯温的九世孙刘虞袭封为伯爵。看看这些大臣们的评价：徐达是朱元璋的武将第一，刘伯温能和徐达并肩；而刘伯温在朱元璋手下一直都是被压制的。他是浙江青田人，徐达、李善长、胡惟庸都是淮右出身，而李善长长期占据着明开国第一功臣的位子。明朝建国之后，刘伯温只是程义伯。李善长是韩国公，这地位就有很大区别了。后来刘伯温还被李胡二人迫害，死后名声平平。到明武宗的时候，才再次表彰他的功绩。这到了嘉靖皇帝，又给他提到了一个不可思议的位置，一个如诸葛亮一般神话一般的人物。而且在他和诸葛亮、王猛那种单纯的闲云野鹤不一样，在朱元璋请他出山之前，他的心一直是在元朝那边的。但元朝放着这么有才有谋的一个人，就是不用。朱元璋请他本人，虽然没去，但也费了很大的力气。那么，真实的刘伯温到底是如何出山的呢？又是谁如何请到的呢？刘伯温的一生以五十岁分为界限，可以分为两部分：五十岁之前是元臣，五十岁之后是朱元璋的人。他出生在一个读书人的家庭，他的目标和众多读书人一样是科举。虽然他十分的刻苦，记忆力极强。传说他曾经在元大都的书店中翻看一本天文书籍，就看了一遍就给背了出来。书店的老板就把书送给了他。在一三三二年，至顺三年中举，次年参加会试和庭试考中举人。按照元朝的规定，要到二十五岁才能参加乡试。可是刘伯温二十三岁就是进士了，其实是他报名的时候虚报了三岁，不想再耽误时间了。他的才气已经快漫出来了。相比于他科举的顺利，他的仕途却坎坷得多。科举是看一个人的才华，官场则是取决于对朝廷体制的适应能力。此后的二十年时间里，刘伯温担任的都是一些七品八品的小官，这对于刘伯温的才华来说是不匹配的。但对于他的为人和当时的元朝官场来说，这都是正常的。当时的元朝官场混乱不堪，贪污腐败横行，他自己后来都说自己是嫉恶太甚。之后，刘伯温差点就因为仕途不顺自杀，还好有人开导他，让他想想自己年迈的母亲。于是他给自己放了一个长假，游山玩水。这一放松，恰好让刘伯温捡到了一个去京城的官职。但这一选择反而让他更加失望，在朝廷当官还不如在地方。于是他选择了弃官归田。但是他言明了自己不是不为朝廷效力，而是朝廷不重视他，是给的职位太小，他没法施展。这不是他眼高手低，以他后来的成绩来看，元朝廷的确不当人。当时烽烟四起，各地起义军乱战，他也没想过再找一家投奔。他是打心底里瞧不起那些起义的，认为他们不过是一时的。这是当时众多读书人的想法。元末的这些精英们没有公然加入反元的队伍，或者说提出反对元朝的看法，而是想着如何改变元朝的现状，让它变得好一点。刘伯温就是其中的典型。元朝不重视他，他瞧不起起义军，但他瞧不起也没有了。朱元璋马上就要到了，至正十八年十二月，刘伯温口中所谓的净土被朱元璋攻下
。朱元璋对刘伯温是早闻其名。明代张轩的《西元文鉴录》记载说，朱元璋在濮阳期间，李善长向他推荐了宋濂，把宋濂请过去之后，宋濂说自己不如青田刘基。在刘基境地处州被攻破的时候，朱元璋帐下的妙美就逼着刘伯温出山，把他带到了金陵。但刘伯温表现得十分的抗拒，朱元璋就把他放回去了。钓大鱼总要和他玩玩的嘛，于是朱元璋又找了个狠人去钓刘伯温。此人名叫孙岩。孙岩不是什么历史著名人物，虽然是武将，读书少，但也经常妙语频出，口舌雄辩更是能和王司徒相争。而且他还特别喜欢喝酒，喝完酒之后就是河州李太白，作诗雄辩更是如李白附体。张嘴就是将进酒杯莫停，与君痛饮三百杯，说不死你算我输。宋濂、汪广洋等人皆是他的好友。当时的孙岩也是刘伯温那片的地方官。孙岩刚开始派人请刘伯温几次，刘伯温都是假装看不见，送了一把宝剑给孙岩，让他赠与明君。孙岩原路奉还，还给他做了一首《宝剑歌》，意思就是说这是你的传家宝，我不能收，希望你亲自送给明主。刘伯温看孙岩这么说了，就洋洋洒洒写了个小作文给孙岩送了过去。孙岩看着情况，自己不去是不行了。两人刚会面的时候，刘伯温还是瞧不起孙岩的，一介武夫懂个锤子。酒过三巡之后，孙岩就彻底放开了，谈古论今，诗词歌赋，奇闻异事滔滔不绝，这让刘伯温钦佩不已。如刘老根开导小丑，唐三藏问牛头，让刘伯温改变了心态。孙岩的豪气和雄辩的能力让刘伯温折服了，这事儿就成了。其实名声在外的刘伯温一定会出山的，而在刘伯温家乡的朱元璋是最佳的选择。朱元璋也在尽力的争取他，他也看到了朱元璋的实力和潜力。他还从前来劝自己的孙岩上面看到了自己的影子。与其再争执，不如顺水推舟。于是刘伯温出发去了当时朱元璋所在的吉庆，踏上自己的新征途。朱元璋早先对刘伯温的了解还是局限于玄学、星象这些，真人黄历刘伯温、观天象、测凶吉，朱元璋的迷信想法在当时是很正常的事情。元朝的统治者都十分的迷信，元末出身的朱元璋自然而然就接受了这些。刘伯温去之前，他身边已经有不少术士了，难道你一堆一般的紫卡不想要一张成卡吗？在至正二十年三月，刘伯温终于到了应天府。朱元璋见面的第一句话就是“能做师否”，之后就试探刘伯温是真是假，但他还是瞧不起刘伯温，说道：“秀才习气。”刘伯温心想：“你瞧不起我是吧？让你看看我的真本事。”说道：“汉家天下四百年，尽在刘侯一介间。”这其中的意思就是说，刘侯张良曾经用刘邦的筷子给他画天下局势，出谋划策。朱元璋一听这话，好家伙！这下捡到宝了，可不能让他跑了。就这样，刘伯温成为了朱元璋的谋士。那么大家对这件事情有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里。想了解更多，记得点个关注。下期视频我们不见不散。